हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमपीसी ट्रिक चैनल मैं अजय कुमार गोसावी आज अपन ये आठवीं भूगोल पूर्ण पुस्तक पहना आहोत यह परीक्षा यार सर्व स्पर्धा परीक्षा तुम्हारा नक्की फायदा होगा दूसरी महत्व की गोष्ट मे तुम्हें जर मैं चैनल में सब्सक्राइब के ना नक्की सब्सक्राइब करा और सब्सक्राइब के समझ जो बेलाइकन दिखते हैं जैसे क्लिक करा तो आज आप वे न दौड़ता अपने लेसन में सुरुआत करू आज अपने लेसन मे पहला टॉपिक पॉइंट ये तो मे नी लक्षा ठेवा हा टॉपिक है पहले चैप्टर मे का महत्वाच् तो पृथ्वी एक परिवलन मजे तीन से साठ डिग्री पूर्ण करना कितने तास लगता तर ते सुमारे चौवीस तास लगता चार गोष्टी दूसर मजे पृथ्वी एक ताला कति अंश स्वतःभूती फिरते तर पृथ्वी एक ताला पंद्रह अंश पंद्रह अंश क्या करते स्वतःभोती फिरते पृथ्वी एक अंशा फिरने कित मिनट लगता तर पृथ्वी एक अंशा मधे फिर चार मिनट लगता आ प्रत्येकी एक अंश अंतरावर रेखावृत्ता जो स्थानिक वे है तैमे कि फरक पड़तो तो चार मिनटा फरक पड़तो प्रत्येकी एक अंश अंतरावर रेखावृत्ता स्थानिक वेड़ में चार मिनट फरक ये चार पॉइंट एक परिवलन पूर्ण करना चौवीस तास एक ताला कि अंश फिरते पंद्रह अंश फिरते पृथ्वी पृथ्वी एक अंशा फिरने कितनी मिनट लगता तो चार मिनट लगता आ प्रत्येकी एक अंश अंतरावर लेखावृत्ता स्थानिक वेड़ में चार मिनटा फरक पड़ता है पहले चार गोषी नक्की लक्षा ठेवा दूसरी महत्व की गोष मे भारता की प्रमाण वे आता भारता की प्रमाण वे को शहरा वो जाया रेखावृत्तानुसारे तो मिर्जापुर शहरा वो जा अलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ये या जा साढ़े ब्याशी अंश पूर्व साढ़े ब्याशी पूर्व रेखावृत्त हेनुसार भारत की प्रमाण वे ठरवे दूसरी महत्व की गोष्ट मे भारत की प्रमाण वे हिच का ठरवली है कारण भारत रेखावृत्तीय विस्तारा सन्दर्भन देशा मध्यभागी रेखावृत्त ये भारत के मध्यभागी रेखावृत्त ये तनुसार भारत की प्रमाण वे हिच ठरवे है साढ़े ब्याशी पूर्व रेखावृत्त मिर्जापुर शहरा वो जता जागतिक प्रमाण वे जागतिक प्रमाण वे को इंग्लैंड मदल जे ग्रीनिच ये जे स्थानिक वे है हि विचार घी जती है जागतिक प्रमाण वे ठरने जीरोंश रेखावृत्त तो इंग्लैंड मदल जे ग्रीनिच ये जे ठिकाण है तैयार विचार घी जती है इतर देशा प्रमाण वेमला फरक हा कशा प्रमाण संगित जो हा ग्रीनिच वे सन्दर्भा संगित जो फॉर एक्जाम्पल भारत की जो प्रमाण वे तुम्हें बगित भारत की प्रमाण वे ग्रीनिच ये वेपेक्षा साढ़े पांच तासानी फुड़ी है मजे समझा ग्रीनिच ये संध्या पांच वजले तो भारत में रि साढ़े दा वजते कारण प्लस पॉइ फाइव पॉइंट थर्टी अस अपने मोबाइल मे पता टाइम मे तो नीट पाला तो तुम्हारा तो समझत कारण भारत की प्रमाण वे ग्रीनिच प्रमाण वेपेक्षा कि पुढ़ी है पांच तास तीस मिनटान पुढ़ी है तेजनतर अमेरिकेली को संस्था है कि ज्यादा संस्थेन अचूक वे दर्शवना घड़ा विकसित के लिए ती है नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी आता हा घड़ा दुरुस्ती वड़ कि घट जर एक सेकंदा करावे लगते ती पन वीस कोटी वर्षा एकदा मजे कि अचूक है ये तुम्हारा कल भारत वे सन्दर्भ सेवा को संस्था पुरवते तो नैशनल फिजिकल लैबोरेटरी नवी दिल्ली है ना ती महित है का तुम्हारा खगोलशास्त्रीय वेधशाला आता राज राजस्थान मदल जयपुर के महाराजा सवयी जय सिंह ये खगोलशास्त्रज्ञ होते तो अठराव्या शतक एक पांच ठिका खगोलीय वेधशाला कि जंतर मंत्र उभार है जंतर मंत्र पांच ठिका उज्जैन मदली वाराणसी जयपुर दिल्ली और मथुरा उज्जैन वाराणसी जयपुर दिल्ली और मथुरा हाँ पांच ठिका जंतर मंत्र उभार ये लक्षा ठेवा पूछता टॉपिक है तो मेजे पृथ्वी के अंतरंग आता पृथ्वी के अंतरंगा प्रतिमा मजे रचना दाखनारी प्रतिमा है आता तुम्हें बगू शकता हे सग बाहर भूकवच कि खंडीय कवच मन तो प्रावरण बाह्य गाभा और अंतर गाभा अस डायग्राम में दाखिल आता अपने डिटेल में पाएच है भूकवचा जाड़े कि प्रावरण बाह्य गाभा अंतर गाभा डिटेल में कवर कराएं भूकवच भूकवच हा पृथ्वी का सर्वतान बाहर का भाग है सर्वतान वर का भाग मन तो अपन तेल हा घनूप आतो ये जाड़ी सर्वतर सारखी आड़ते का तो नहीं ये जाड़ी बयाच ठिका डिफरन्स डिफरन्स है यह जाड़ी में तो सरासरी जाड़ी कन्सिडर करता तीस से पस्तीस किलोमीटर एवरी सरासरी एक ऐवरेज लक्षा ठेवी जती तीस से पस्तीस किलोमीटर परंतु सर्वत्र ये जाड़ी सारखी आड़ नहीं भूकवचा कसा फरक पड़ता जाड़ी में पहा भूकोजा जर खंडा खाली जाड़ी जर बगित तो सोलह से पंकेच किलोमीटर दरमियान है आ पर्वत श्रेणी खाली ही जाड़ी जर बगित तो चालीस किलोमीटरपेक्षा ही जास्त है आ सागर पृष्ठ खा खाली ती जा दह किलोमीटरपेक्षा ही कमी आड़ती है भूकोजा की जाड़ी कश फरक है खंडा खाली जाड़ी सोलह से पंकेच किलोमीटर दरमियान पर्वत श्रेणी खाली जाड़ी चालीस किलोमीटरपेक्षा जास्त आ सागर पृष्ठा खाल की जाड़ी ही दह किलोमीटरपेक्षा कमी आड़ती 
त्यानंतर पुढं भूपृष्ठाखाली जर जसं आपण खोल जाऊ ना तर तसं तापमानामध्ये वाढ होत जाते आणि हे जे तापमान तर तुम्ही नीट एक एक्झॅक्टली फिगर बघितलं तर पृथ्वीच्या केंद्रस्थानी किती तापमान असतं तर साडेपाच हजार ते सहा हजार डिग्री सेल्सिअस एवढं तापमान तुम्हाला पाहायला मिळतं पंचावन्नशे ते सहा हजार एवढं तापमान तुम्हाला पृथ्वीच्या केंद्रस्थानी पाहायला मिळतं दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे भूकवच हे ना प्रावरण आणि गाभा यांच्या तुलनेमध्ये अतिशय कमी जडीच आहे म्हणजे प्रावरण आणि गाभ्याची जडी याच्यापेक्षा ही जास्त आहे भूकवचामध्ये मग खंडीय कवच महासागरीय कवच असे थर आहेत आता भूखंड हा प्रामुख्याने कशापासून कोणत्या दोन मूलद्रव्यापासून बनलेला असतो महत्वाचा ते म्हणजे सिलिका आणि अल्युमिनियम मग पूर्वी या थराला काय म्हटलं जायचं तर सियाल म्हटलं जायचं खंडीय खवच म्हणजे पहिलं काय म्हणायचं सियाल म्हटलं जायचं कारण सियाल म्हणजे काय एस आय ए एल सियाल सिलिका ए एल अल्युमिनियम ह्या दोन्ही मुद्रेपासून म्हणले त्याच्यावर नाव दिलं तर सियाल तर त्याला खंडीय खवच असंही म्हटलं जातं आता ह्या भूखंडीय कवचाची घनता जर तुम्ही बघितली तर किती आहे तर दोन पॉईंट पासष्ट ते दोन पॉईंट नव्वद ग्रॅम घन सेंटीमीटर एवढी या खंडीय खवचाची भूखंडीय खचाची कवचाची घनता आहे किती दोन पॉईंट पासष्ट ते दोन पॉईंट नव्वद दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे खंडीय खवचाची सरासरी जाडी ही तीस किलोमीटर आहे आता या थरामध्ये कोणत्या प्रकारचा खडक पाहायला मिळतो तर ग्रॅनाईट प्रकारचे खडक या खंडीय कवचामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात म्हणजे खंडीय कवच आणि महासागरीय कवच याच्यातला तुम्ही डिफरन्स लक्षात ठेवला तर तुम्हाला ते इझी जाईल त्यानंतर पुढचा थर आहे तो म्हणजे महासागरीय कवच महासागरीय कवच कोणत्या मुलद्रव्यापासून बनलेला असतो तर सिलिका आणि मॅग्नेशियम यांच्या संयोगाने बनलेला असतो तसं खंडीय कवच म्हटलं तर सिलिका आणि अल्युमिनियम आहे महासागरीय कवच म्हटलं तर सिलिका आणि मॅग्नेशियम त्याला सायमा असं म्हटलं जातं सिलिक सायमा त्याला काय म्हटलं जातं सायमा म्हणजे सिलिका आणि मॅग्नेशियम तिथं सरासरी जाडी किती होती तीस किलोमीटर होती कुठं खंडीय खवचामध्ये भूखंडीय खच खंडीय खवचामध्ये सरासरी जाडी ही तीस किलोमीटर होती आता इथं महासागरीय खवचामध्ये सरासरी जाडी किती आहे तर ते सात ते दहा किलोमीटर एवढी आहे तिथं दोन पॉईंट पासष्ट ते दोन पॉईंट नव्वद एवढी स घन सेंटीमीटर ग्रॅम घन सेंटीमीटर एवढी घनता होती महासागरीय खवचाची घनता किती येते दोन पॉईंट नऊ ते तीन पॉईंट तीन ग्रॅम घन सेंटीमीटर इतकी आढळून येते खंडीय खवच कुठल्या ह्याच्यामध्ये सापडतात ते पाहिलं होतं आता महासागरीय खवच बेसल्ट किंवा गॅब्रो या खडकामध्ये आढळून येतात म्हणजे परत एकदा तुम्हाला डिफरन्स लक्षात ठेवायचा आहे ही जी माहिती आहे ही सगळी कशाची आहे महासागरीय कवचाची माहिती आहे कशाची माहिती आहे महासागरीय कवच आता दोन गोष्टी लक्षात ठेवा खंडीय कवच आणि महासागरीय कवच खंडीय कवचामध्ये कोणत्या मूलद्रव्य असतात खंडीयमध्ये असतात सिलिका आणि अल्युमिनियम असतात त्याला आपण सियाल म्हणतो महासागरीय कवचामध्ये सिलिका आणि मॅग्नेशियम असतं त्याला आपण सायमा म्हणतो खंडीय कवचाची सरासरी जाडी किती असते तर ती तीस किलोमीटर असते खंडीय कवचाची सरासरी जाडी किती असते तीस किलोमीटर महासागरीय कवचाची सरासरी जाडी किती असते सात ते दहा किलोमीटर दुसरं म्हणजे खंडीय कवचाची घनता किती असते दोन पॉईंट पासष्ट ते दोन पॉईंट नऊ घन पर सेंटीमीटर ग्रॅम पर घन सेंटीमीटर एवढी तुम्हाला खंडीय कवचाची जाडी पाहायला मिळते तर महासागरीय कवचाची जाडी किती आहे तर ती आहे दोन पॉईंट नऊ ते तीन पॉईंट तीन ग्रॅम घन सेंटीमीटर एवढी आढळून येते खंडीय खवचामध्ये खवचामध्ये प्रामुख्याने कोणते खडक पाहायला मिळतात तर ग्रॅनाईट पाहायला मिळतात कोणतं ग्रॅनाईट आणि महासागरीय खवचामध्ये कोणते खडक प्रामुख्याने पाहायला मिळतात तर बेसल्ट आणि गॅब्रो प्रकारचे खडक पाहायला मिळतात तर हा डिफरन्स आहे सियाल सायमा म्हणतो पण सियाल म्हणजेच काय आहे तर ते खंडीय कवच म्हटलं जातं सायमा म्हणजेच काय आहे महासागरीय कवच सायमा म्हणजेच काय तर महासागरीय कवच हे दोन्ही गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा पूर्वी सायमा ना होता तर त्याला महासागरीय कवच असं म्हटलं जातं आता दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या पृथ्वीच्या अंतरंगामधले विविध थरामधले मुलद्रव्य पहिलं आपण सियाल पाहिला होता सिलिका अल्युमिनियम घनता कशी आहे कमीपासून जास्त आहे लक्षात ठेवा सियालची कमी अल्युमिनियमची जास्त त्यानंतर दुसरा जो पाहिला ह्याला आपण काय म्हणतो खंडीय कवच म्हणतो ह्याला काय म्हणतो खंडीय कवच त्याच्यानंतर पुढचं सियाल आणि मॅग्नेशिया ह्याला काय म्हणतो महासागरीय कवच हां तर याची घनता सिलिका आणि मॅग्नेशियममध्ये मॅग्नेशियमची घनता जास्त आहे सिलिकाची कमी आहे तसं अल्युमिनियमची घनता जास्त आहे मॅ सिलिकाची घनता कमी आहे त्याच्यानंतर खाली जसं जाईल तसं निफे आहे निकेल आणि आयर्न याच्यामध्ये आयर्नची घनता जास्त आहे निकेलची घनता कमी आहे म्हणजे पृथ्वीच्या अंतरंगामधल्या विविध थरामधले मूलद्रव्य कसे कसे घनता दाखवलेले आहे सियाल अल्युमिनियम त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे ते म्हणजे माहीत आहे का तुम्हाला याच्यामध्ये पहिलं म्हणजे विलगता विलगता खंडीय खवच आणि महासागरीय खवच कवच यांच्यामधल्या ज्या घनतेमध्ये विलक्त आहे त्याला कोणत्या शास्त्रज्ञाने शोधून काढलं तर कॉनरॅड या शास्त्रज्ञाने शोधून काढलं म्हणून त्याला कॉनरॅड विलक्त असं नाव देण्यात आलेलं आहे खंडीय कवचला आपण सियाल म्हणतो पूर्वीच्या जुन्या नावाप्रमाणे आणि महासागरीय कवचाला जुन्या नावाप्रमाणे सायमा म्हणतात म्हणजे सियाल आणि सायमामध्ये कोणती विलक्त आहे तर ती कॉनरॅड विलक्त आहे 
म्हणजे लक्षात काय ठेवायचं खंडीय कवच महासागरीय कवच कॉनरेड विलगता ओके हे कॉनरेड विलगता त्याच्यानंतर भूकवच आणि प्रारण यांच्यामध्ये सुद्धा विलगता आहे ती कोणी शोधून काढली तर मोहरोविस्क त्यांनी शोधून काढली म्हणून त्याला मोहविलगता असं म्हटलं जातं प्रावरण आणि भूकवच यांच्यामध्ये जे विलगत आहे त्याला काय म्हटलं जातं मोहविलगता असं म्हटलं जातं हेही जात होतं लक्की लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर प्रावरण आणि गाभा यांच्यामध्ये जी विलक्त आहे ती कोणी शोधून काढली तर गटेंबर्ग यांनी शोधून काढली म्हणून या विलक्तेला काय नाव दिलं त्याला गटेंबर्ग विलक्ता म्हणजे विलक्ताचे तीन प्रकार पहिला कॉनरेड विलक्ता कॉनरेड विलक्ता म्हणजे सीएल आणि सायमामधली विलक्ता किंवा त्याला खंडीय कवच आणि भूकवंडीय कवच महासागरीय कवच यांच्यामधल्या विलक्तेला कॉनरेड विलक्ता म्हणतात भूकवच आणि प्रावरण यांच्या विलक यांच्यामध्ये असणाऱ्या विलक्तेला मोह विलक्ता असं म्हटलं जातं आणि शेवटी म्हणजे प्रावरण आणि गाभा यांच्यामध्ये जी विलक्ता आहे त्याला गटेनबर्ग विलक्ता असं म्हटलं जातं हे तिन्ही पॉईंट परीक्षेच्या दृष्टीनं खूप महत्वाचे आहेत त्यानंतरचा पुढचा थर म्हणजे प्रावरण प्रावरणाचे दोन प्रकार पडतात एक उच्च प्रावरण आणि निम्न प्रावरण आता जे उच्च प्रावर प्रावरण असतं ना ते जास्त करून प्रभावी असतं याच्या भागामध्ये तुम्हाला शिलारस कोठी आढळतात काय आढळतात शिलारस कोठी हे जे उच्च प्रावरण असतं या उच्च प्रावरणामधून जे ज्वालामुखीचे उद्रेक बाहेर येतात ज्वालामुखीचे ज्वालामुखीचे उद्रेक त्यानुसार जो शिलारस असतो ना तो पृष्ठभागावर येतो आणि प्रावरणाचा जो या जो भाग आहे उच्च प्रावरणाचा त्याला दुर्बलावरण असंही म्हटलं जातं काय म्हटलं जातं दुर्बलावरण म्हणजे भूकंपाचे केंद्र या दुर्बलावरण या भागामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात म्हणजे भूपृष्ठापासून सुमारे किती खोलीनंतर प्रावरणास सुरुवात होते तर ती बेचाळीस किलोमीटरची खोली आहे ज्या बे बेचाळीस किलोमीटरच्या खोलीपासून प्रावरणाची सुरुवात होते आता प्रावरणाची खोली किती असावी असा अंदाज आहे तर दोन हजार आठशे सत्तर किलोमीटर एवढी असावी असा शास्त्रीय अंदाज आहे घनता किती आहे तर चार पॉईंट पाच ग्रॅम घन सेंटीमीटर एवढी घनता आहे आणि खोलीनुसार त्या घनतेमध्ये ना हळूहळू वाढ होत जाते याचं कारण म्हणजे वाढत जाणारा दाब आहे आणि निम्न प्रावरणाची घनता किती आहे ती पाच पॉईंट सात घन ग्रॅम घन सेंटीमीटर ही उच्च प्रावरणाची उच्च प्रावरणाची घनता आहे ही निम्न प्रावरणाची घनता आहे गाभा त्यानंतरचा पुढचा भाग म्हणजे गाभा गाभ्याची जी सरासरी जाडे जाडे किती आहे तर तीन हजार चारशे एकाहत्तर किलोमीटर एवढे बाह्य गाभा आणि अंतर गाभाचे त्याचे दोन प्रकार पडतात आता भूपृष्ठापासून दोन हजार नऊशे ते पाच हजार शंभर किलोमीटरपर्यंत जो भाग आहे तर त्याला बाह्य गाभा असं म्हटलं जातं आता हा या बाह्य गाभा आहे आज मृत्यूचा जो गाभा आहे ह्या गाभ्यामधून ना भूकंपाच्या दुय्यम लहरी जाऊ शकत नाही किंवा प्रवास करू शकत नाही कारण त्या भागामध्ये त्या शोषल्या जातात आता भूकंपाच्या प्राथमिक लहरी गाभा क्षेत्रातून प्रवास करतात परंतु त्यांचा वेग मंदावतो बाह्य गाभ्याची जर घनता बघितली तर नऊ पॉईंट आठ ग्रॅम पर घन सेंटीमीटर एवढी आहे आणि द्रवरूप बाह्य गाभ्याचं तापमान हे सुमारे पाच हजार सें डिग्री सेल्सिअस एवढं आढळतं पृथ्वीचा आंतर गाभा हा पाच हजार एकशे पन्नास किलोमीटरपासून सहा हजार तीनशे एकाहत्तर किलोमीटरच्या खोलीपर्यंत तुम्हाला पाहायला मिळतो आणि याची घनता किती आहे तर तेरा पॉईंट तीन ग्रॅम पर घन सेंटीमीटर एवढी घनता याच्यामध्ये सुद्धा लोह आणि काही प्रमाणात निकेल सापडतं त्याला आपण निफे असं म्हणतो एन आय एफ ई निकेल आणि फेरस त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे ते म्हणजे आद्रतेचं मापन सामान्यपणे कोणत्या एककामध्ये केलं जातं तर ग्रॅम प्रति घनमीटर या एककामध्ये केलेलं जातं हे लक्षात ठेवा सापेक्ष आदता काढताना कशी काढली जाते पहिली गोष्ट म्हणजे सापेक्ष आदता काढताना ती टक्केवारीमध्ये कन्सिडर केली जाते हे काढताना जो निरपेक्ष आदरता भागेले बाष्पधारण क्षमता गुणले शंभर या सूत्रानुसार ना सापेक्ष आदरता काढली जाते सापेक्ष आद आदरता म्हणजे निरपेक्ष आदरता भागेले बाष्पधारण क्षमता गुणले शंभर आणि ती टक्केवारीमध्ये कायम सांगितली जाते त्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो ढग आणि ढगाचे प्रकार त्यामध्ये तीन प्रकार आहे कमी उंचीवरील मध्यम उंचीवरील आणि जास्त उंचीवरील आता दोन तीन पहिली महत्वाची गोष्ट बाष्पाचं प्रमाण हे जमिनी लागत कधी असतं जास्त असतं पण जसजसं तुम्ही समुद्र सपाटीपासून उंचीनुसार जक जा जसं जाईल तसं बाष्पाचं प्रमाण हे हळूहळू कमी होत जातं म्हणजे कमी उंचीवरचे ढग कसे असतात तर ते आकारानं मोठे असतात आणि जास्त उंचीवरचे ढग आकाराने लहान असतात हे लक्षात घ्या कारण त्याचं रिझन आहे बाष्पाचं प्रमाण जमिनी लगत बाष्पाचं प्रमाण अधिक असतं जसजशी उंची जात जाईल तसं तसं बाष्पाचं प्रमाण हे कमी होत जातं त्यामुळे कमी उंचीवरचे ढग हे ऑब्विसली मोठ्या आकाराचे असणार आहेत आणि जास्त उंचीवरचे ढग हे ऑब्विस लहान आकाराचे असणार आहेत आता आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरणानुसार ढगाचे एकूण दहा प्रकार पाडले आहेत पहिले तीन पाहूया ते म्हणजे सिरस सिरोस्ट्रॅन्टस आणि सिरो 
क्युमुलस आता यांची साधारण उंची जर बघितली तर सात हजार ते चौदा हजार मीटर एवढी उंची आहे सिरस सिरो स्टॅटस सिरो क्युमुलस हे किती आहे सात हजार ते चौदा हजार मीटर उंची त्यानंतर दोन हजार ते सात हजार मीटर एवढे उंची पैकी येतात अल्टो स्टॅटस आणि अल्टो क्युमुलस अल्टो स्टॅटस आणि अल्टो क्युमुलस हे दोन हजार ते सात हजार मीटर एवढ्या उंची प्रमाणे मध्ये येतात त्यानंतर दोन हजार पेक्षाही कमी उंचीचे असणारे म्हणजे स्ट्रॅटो क्युमुलस स्ट्रॅटस आणि निंबो स्ट्रॅटस हे तीन आणि शेवटचे दोन म्हणजे ज्यांचा विस्तार हा कमी जास्त असू शकतो ते म्हणजे क्युमुलस किंवा क्युम्युलिंबिनस हे असतात म्हणजे एकूण दहा प्रकार आहेत ढगाचे आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरणानुसार म्हणजे हे सात हजार ते चौदा हजार मीटर उंची असणारे अति उंचावरील ढग दोन हजार ते सात हजार पर असणारे मध्यम उंचीवरील ढग आणि दोन हजार पेक्षा कमी असणारे कमी उंचीवरील ढग हे तीन प्रकार पडलेले आहेत हे जनरली प्रकार पडलेले आहेत तर हे अति उंचावरील ढगाचे तीन प्रकार येतात ते सिरस सिरोस्टॅटस आणि सिरोक्युमुलस असं आता जास्त उंचीवरचे ढग जास्त उंचीवरचे ढग हे हिमस्फटिकांचं शक्यतो बनलेले असतात याचं वर्गीकरण केलं तर एकूण तीन प्रकार पाहायला मिळतात एक असतं सिरस दुसरं असतं सिरोक्युम्युलस आणि तिसरं असतं सिरोस्टेटस या प्रकारामध्ये केलं जातं यातले जे सिरस असतात ना हे मुख्यतः तंतुमय असतात सिरस म्हणजे सगळ्यात वरचे जे होते तंतुमय असतात सिरोक्युम्युलस या ढगांचं स्वरूप जर बघितलं तर हे लहान लहान लाटांच्या समुदायासारखे असतात सिरोक्युम्युलस लहान लहान लाटाच्या समुदायासारखे आणि सिरोस्टॅटस हे वळ्या पडलेल्या चादरीसारखं असतात वळ्या पडलेल्या चादरीसारखं तर हे तीन प्रकार आहेत सिरस सिरोक्युम्युलस सिरोस्टॅटस सिरस कसे असतात तंतुमय असतात सिरोक्युम्युलस कसे असतात लहान लहान लाटांच्या समुदायाप्रमाणे आणि सिरोस्टेटस कसे असतात तर वळ्या पडलेल्या चादरीसारखं असतात त्यानंतर मध्यम उंचीवरचे ढग मध्यम उंचीवरच्या ढगामध्ये दोन प्रकार पडतात अल्टोक्युमुलस आणि अल्टोस्ट्रेटस आता या ढगांचा समावेश होतो याच्यामध्ये अल्टोक्युमुलस हे जर तुम्ही बघितलं याची ही रंगासारखीच रचना असते बहुधा हे रंग अल्टोक्युमुलस असतात ना हे पांढऱ्या रंगाचे असतात आणि त्यांना कड्या ज्या असतात ना त्या कड्या रंगाच्या छटा असतात दुसरं म्हणजे अल्टोस्टेटस हे जे ढग असतात ना तर हे कमी जाडी ह्या कमी जाडीचे त्यानंतर येतात ते कमी उंचीवरील ढग कमी उंचीवरील ढगामध्ये येतो तो स्ट्रॅटोक्युम्युलस या ढगामध्ये थर असतात यांचा रंग पांढरा आणि धुरकट असा असतो त्यानंतर स्ट्रेटस ढगात देखील थर तुम्हाला पाहायला मिळतात लिंबोस्टेटस हे जे ढग आहेत तर हे जाड थरांचे असतात जाड थरांचे म्हणजे गडद राखाडी रंगाचे असून यापासून रिमझिम पाऊस कमी वर्षा होऊ शकतो म्हणजे ढगाचे प्रकार जर पाहायचे असतील तर हे अति उंचावरचे ढग सिरस सिरोस्टॅटस आणि सिरोक्युम्युलस हे तीन त्याच्यानंतर मध्यम उंचीवरचे दोन अल्टोस्टॅटस आणि अल्टोक्युम्युलस आणि कमी उंचीवरचे म्हणजे हे खाली येऊ शकतात स्टॅटोक्युम्युलस स्टॅटस आणि निम्बोस्टॅटस आता सायमल्टेनियसली दोन गोष्टी पाहायच्या एक क्युम्युलस ढग आणि क्युम्युलिम्बिनस ढग क्युम्युलस ढग कोण कसे असतात आव्याढावे असतात आणि घुमटाकर ते करड्या रंगाचे असतात क्युम्युलस ढग हे करड्या रंगाचे असतात क्युमी लोंबिनस हे ढग कोणत्या रंगाचे असतात तर हे ढग काळ्या रंगाचे आणि घनदाट असतात ह्या दोन गोष्टी जाता जा लक्षात ठेवा क्युम्यू क्युम्यू लिंबिनस या ढगामध्ये ना गडगडाट होतो विजाही चमकतात कधी कधी वादळी वाऱ्यासह पाऊस सुद्धा पडलेला आहे पुढचा पॉइंट आहे महासागर तळ रचना ह्याच्यामध्ये खंड किनारा भूखंड मंच खंडांत उतार सागरी मैदान सागरी बेट सागरी डोह सागरी गरता तो सर्व गोषी तो दाखिल हा न मैप मधुन क्या कशा मधुन आता भूखंड मंजे मजे का जो किनागत व समुद्र समुद्र बुड़ा जमनी का जो भाग आता भूखंड मंच मन तो जनरली आता हा मे सागर तला सर्वे उथल भाग है ये दुसर नाव है तो मेजे समुद्र बुड़ जमीन अं ही मटल जो त्यानंतर आपला सगळ्यात पुढचा महत्वाचा पॉइंट आहे तो म्हणजे जगातल्या सर्वात खोल गरता कोणती आहे तर ती आहे पॅसिफिक महासागरातली मरियाना गरता ही जगातली सगळ्यात खोल गरता आहे तिची खोली जर तुम्ही बघितली तर अकरा हजार चौतीस मीटर एवढी खोली आहे म्हणजे जवळजवळ अकरा किलोमीटर एवढी खोल आहे त्यामुळे पॅसिफिक महासागरातली मरियाना गरता ही जगातली सर्वात खोल गरता आहे हे लक्षात ठेवा पुढचा पॉइंट आहे ते म्हणजे पृष्ठीय सागरी प्रवाह तर असे ती समांतर सागरी प्रवाह असं म्हटलं जातं म्हणजे पृष्ठभागावरून होणारे प्रवाह आता पृष्ठभागावरील प्रवाहामधून सागरातील किती टक्के पाणी वाहतं तर जवळजवळ दहा टक्के पाणी वाहतं आणि सागरपृष्ठापासून पाचशे मीटरपर्यंतचे जे प्रवाह आहेत त्यांना पृष्ठीय प्रवाह असं समजलं जातं आणि या प्रवाहातून होणारा पाण्याचा विसर्ग कोणत्या एककाने मोजला जातो तर त्या एककाचं नाव आहे स्वेड्रफ स्वेड्रफ या एककानं मोजलं जातं आता स्वेड्रफ म्हणजे काय असतं तर एक एक स्वेड्रफ एक स्वेड्रफ म्हणजे दहाचा सहावा घात घन मीटर प्रतिसेकंद विसर्ग एवढा असतो 
एक स्वेड्रप म्हणजे काय असतं दहाचा सहावा घात घन मीटर प्रतिसेकंद एवढं असतं विसरतो त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे ते म्हणजे माहीत आहे का तुम्हाला आता याच्यामध्ये पॅसिफिक महासागर अटलांटिक महासागर आणि हिंदी महासागर यांचं कंपॅरिझन आहे पॅसिफिक महासागर आणि अटलांटिक महासागर यांच्यातले जे प्रवाह आहेत त्यांच्यात प्रणाली आहे प्रवाह प्रणाली याच्यामध्ये तुम्हाला सारखेपणा दिसून येतो परंतु हिंदी महासागरामधले जे प्रवाह चक्र आहे ते वेगळं आहे कारण हिंदी महासागराचा जो उत्तरेकडचा भाग आहे ना तो भूवेष्टीत आहे चारी बाजून आता त्याच्यामुळं काय होतं आता दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या फक्त हिंदी महासागराच्या बाबतीत उन्हाळ्यामध्ये उत्तर हिंदी महासागरात सागर प्रवाह गढळ्याच्या काटेच्या दिशेने वाहतात आणि हिवाळ्यात ते विरुद्ध दिशेने वाहतात पॉईंट काय आहे उन्हाळ्यामध्ये उत्तर हिंदी सागर प्रवाह सागरात उत्तर हिंदी सागरात सागर प्रवाह जे असतात ते गढळ्याच्या काटेच्या दिशेने वाहतात आणि हिवाळ्यात ते विरुद्ध दिशेने वाहतात सागरी प्रवाहांचा साधारण वेग किती असतो तर ताशी दोन ते दहा किलोमीटर एवढा असतो त्याचे दोन प्रकार पडतात एक उष्ण आणि दुसरे शीत त्यानंतर माहीत आहे का तुम्हाला या सेक्शनमध्ये एक पॉईंट आहे तो म्हणजे अटलांटिक महासागरातला जो सरगासो समुद्र आहे हे एक सागरी प्रवाहाचा जो चक्रीय आकृती बंद आहे त्याच्यामुळे तयार झाला आहे त्यामुळे सरगासो समुद्र कोणत्या महासागरामध्ये तर अटलांटिक महासागर हे एवढं लक्षात ठेवा त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करणारे घटक एकूण चार घटक असतात पहिला प्राकृतिक दुसरा आर्थिक तिसरा राजकीय आणि चौथा सामाजिक प्राकृतिक घटकामध्ये स्थान प्राकृतिक रचना हवामान मृदा आणि खनिज संपत्तीचा समावेश होतो आर्थिक घटना घटकामध्ये शेती कारखानदारी नागरीकरण वाहतूक असेल किंवा बाजारपेठ यांचा घटक होतो समावेश होतो राजकीय घटकामध्ये युद्ध राजकीय अस्थिरता राजकीय धोरणाचा समावेश होतो तर सामाजिक घटकामध्ये वंश धर्म भाषा रूढी परंपरा यांचा समावेश झालेला आहे या या लेक्चरमधला किंवा या चॅप्टरमधला किंवा या आठवी भूगोलमधला शेवटचा टॉपिक येतो तो म्हणजे काय आहे तर त्याच्यामध्ये काही शब्दांचे अर्थ दिले फॉर एक्झाम्पल अंतरगाभा या अंतरगाभ्याचा अर्थ देताना पृथ्वीच्या गाभ्यातला भागच आहे परंतु याचा शोध कुणी लावला ह्याचा तिथं दिलेला आहे तर एकोणीसशे पस्तीसमध्ये डेन्मार्कमधले भूकंपशास्त्रज्ञांना इंगे लेहमान यांनी अंतरगाभ्याचा शोध लावलेला होता एवढं लक्षात ठेवायचं त्याच्यानंतर जलमग्न पर्वत जलमग्न पर्वत म्हणजे सागरतळावर अनेक जलमग्न पर्वतरांग आहे त्यापैकी सगळ्यात महत्वाची येते ती म्हणजे मध्य अटलांटिक पर्वतरांग का महत्वाची आहे तर ही सर्वात लांब सलग पर्वतरांग आहे त्याची लांबी जर तुम्ही बघितली तर ती जवळजवळ पासष्ट हजार किलोमीटर एवढी आहे नाव काय मध्य अटलांटिक पर्वतरांग सर्वात लांब सलग पर्वतरांग आहे आणि लांबी किती आहे पासष्ट किलोमीटर त्यानंतर प्रावरणाबद्दल दिले प्रावरण म्हणजे भूकवताचा सगळ्यात खालचा थर असतो त्याला प्रावरण म्हणतो याची जाडी जर बघितली तर दोन हजार आठशे सत्तर किलोमीटर एवढी आहे प्रावरणाची जाडी किती आहे दोन हजार आठशे सत्तर पृथ्वीच्या एकूण वस्तुमानाच्या सुमारे किती टक्के वस्तुमान हे प्रावरणामध्ये सामावलेलं आहे खूप महत्वाचा पॉईंट आहे ते म्हणजे चौऱ्याऐंशी टक्के वस्तुमान पृथ्वीचे जे एकूण वस्तुमान आहे त्याच्या चौऱ्याऐंशी टक्के वस्तुमान हे प्रावरणामध्ये सामावलेलं आहे हे लक्षात ठेवा हे फिगर किंवा हे डाटा लिंगनोत्तर म्हणजे लोकसंख्येमध्ये स्त्रियांचं पुरुषांच्या प्रमाणात असलेलं प्रमाण दर हजारीमध्ये व्यक्त केलं जातं तर हरियाणाचं लिंगुनोत्तर दर हजार आठशे एकोणऐंशी केरळ एक एक हजार चौऱ्याऐंशी तर या देशांमध्ये एवढाच महत्त्वाचे टॉपिक आहेत आठवी भूगोलाचं पुस्तक आपण इथं संपवत आहे आणि याच्यामध्ये सगळे जे महत्त्वाचे मुद्दे किंवा पॉईंट परीक्षे दृष्टीने इम्पॉर्टंट ते कव्हर केलेले आहेत आय होप हे लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा लेसन आवडलं तर तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका धन्यवाद